హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వ్యక్తిగత కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన జీవన విధానంలో ఎన్నో వ్యక్తిగత సమస్యలు ఉంటాయి మరి అటువంటి సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారాలు తెలియజేయడానికి మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్నారు వినూత్న జ్యోతిష శిరోమణి డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు నమస్కారం గురుగారు నమస్కారం నమస్కారం అమ్మా ఇక మీకు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే తప్పనిసరిగా అడిగేటువంటి మహానుభావులైనటువంటి ఈ భక్తులారా మీరందరూ కూడాను లైవ్ కలిసే ముందుగానే మనసులో ఒక నిర్ధారణకు రండి ఏమనంటే ఈరోజు ఏ ప్రశ్న అడగాలి ఏ ప్రశ్న మనకు అవసరం అంటే నిత్య జీవితంలో సుదీర్ఘంగా ఉండేటువంటివి చెప్పి మమ్మల్ని అడిగిన ఈ సందర్భంగా చెప్పి చేయడం కష్టం అలాగే సంవత్సరం నెల రోజు సమయం ఇవి కూడాను ఈ సమయంలో అడగడం ఆకండి ఎందువల్ల అడగవద్దు అన్నారంటే నా దగ్గర మాన్యువల్ కానివ్వండి కంప్యూటర్ కానీ ఉండదు కనుక దాన్ని చూసి మీ సంవత్సరము మీ లగ్నము మీ రాశి ఇవన్నీ చెప్పడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక దయచేసి ఇవన్నీ కూడాను ఆకలింపు చేసుకొని మీకు నిత్య జీవన గమనములో ఇప్పుడు ఏది ఏం జరుగుతుందనే విషయాన్ని రెండు ముక్కలతోటి మీకు కావాల్సింది అడగండి చెప్పేటప్పుడు మీ పేరు చెప్పండి ఆ పేరుకి నామ నక్షత్రం అయితే నేను చెప్తాను జన్మ నక్షత్రం తెలుసుంటే జన్మ నక్షత్రంతో మీ పారు చెప్తారని మంచి విషయాలు తెలుసుకుంటారని ఆచరిస్తారని ఆనందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ మీ ముందుకు వస్తున్నాం మనకు మన ప్రథమ కాల వాళ్ళు పిలుస్తున్నట్టున్నారు హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ పేరు నా పేరు సూర్యకుమార్ అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి అండి సూర్యకుమార్ గారు చెప్పండి అమ్మా ఏం కావాలి తల్లి అదే మా అమ్మాయి గురించి అండి వెరీ గుడ్ అమ్మాయి పేరు ఏంటమ్మా అమ్మాయి పేరు శ్యామల అండి శ్యామల అనే అమ్మాయికి జన్మ నక్షత్రం అని తెలుసా నన్ను చెప్పమంటారా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉందండి అమ్మా ఇప్పుడే చెప్పాను నాకు వినలేదా తల్లి ధర్మ ఛానల్లో ఇప్పుడే చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పాను సంవత్సరం నెల రోజు సమయం అనేది ఈ సందర్భంలో కాదు అలా సంవత్సరం నెల రోజు సమయం గనక కావాలి తెలుసుకోవాలని కింద నా నెంబర్ నోట్ అవుతుందమ్మా ఆ నెంబర్ని మీరు రాసి పెట్టుకొని అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని హైదరాబాద్లో సోమ మంగళ బుధవారాలు నేను ఉంటాను స్వయంగా ఇక్కడ నన్ను కలవచ్చు దానికి కావాలి చెప్తాను ప్రస్తుతం అమ్మాయికి ఏం కావాలని అడగండి దాని సమ్మని రెమెడీ చెప్తాను ఆ రెమెడీ తోటి ఆ అమ్మాయికి చేయండి మంచి జరుగుతుంది నా దగ్గర రాకుండా మీకు మంచి జరిగేదానికి నేను చెప్తాను లేదు అన్ని విషయాలు పూర్తిగా జాతక వివరణ మొత్తం కూడా లగ్నం ఏంటి రాసి ఏంటి ఆ లగ్నానికి ఏ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి దానివల్ల రాబోయే పరిస్థితి ఎలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం కింద నెంబర్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి అమ్మాయికి కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి పెళ్ళి అయింది పదేళ్ళు అయింది వెరీ గుడ్ తల్లి భార్య భర్తల మధ్య మనస్పర్థలు ఇంట్లో గొడవలు గొడవలుగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అమ్మ నువ్వు చెప్పిన నాకు అర్థమైంది తల్లి అలాంటప్పుడు ఒక్క అమ్మాయిని అడిగినంత మాత్రం చేసిన ఉపయోగపడదమ్మా మీ అల్లు గారిది నీ కుమార్తెది ఇద్దరిది కూడా సంవత్సరం నెల రోజు సమయం తీసుకొని ఒక తర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని కలిస్తే మంచిది నా అభిప్రాయం నన్ను కలవకపోయినా ఎవరైనా మంచి మీకు తెలిసిన మీ గురువులు మీ సిద్ధాంతులు ఎవరైనా కలవండి లేదంటే నా దగ్గర వద్దానికి ప్రయత్నం చేయండి అయినా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి ఒక మాట నేను చెప్తున్నాను ఒక పెన్ను కాదు తీసుకొని రాసుకో అమ్మ ఈ పాపకి ఇది చేస్తూ ఉన్నామను కొంతవరకు శుభం జరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అయినా నన్ను ఇంకో తర కలుగుదానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే భార్యాభర్త నన్ను మధ్య మీకే కాదు మీ మీరు అడిగిన ప్రశ్న వల్ల మన హిందూ ధర్మాలు ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి సర్వ జనులకు కూడాను ఇదే వాళ్ళకి మంచిగా జరగాలని ఉద్దేశం చెప్తున్నాను భార్యాభర్తలు వివాదాలు కానీ కుటుంబమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు అచ్చం ఒకరితోటి ప్రయత్నం చేసినంత మాత్రం అది శుభకరంగా ఉండదు అది ఎన్నో రకాలుగా అందరినీ ఇద్దరిని కలిపి చేస్తేనే కుటుంబం అవుతుంది కుటుంబానికి సంబంధించిందని కూడా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఆగత్యత ఎంతో ఉంటుంది కానీ తర్వాత చూద్దామమ్మా పాపక దగ్గరకు వచ్చారు రాసుకమ్మ ఓం శ్రీం ఓం శ్రీం మమ రూప కర్మాయేహి భ్రూం భ్రౌం పార్వతి దేవి అయి నమ భ్రూం భ్రౌం పార్వతి దేవి అయి నమ అని పాప చక్కగా నూట ఎనిమిది సార్లు దాన్ని పఠిస్తూ నమస్కారం చేసుకోవడం మా ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడం లేదు ప్రత్యేకమైన విధానం లేదు అప్పుడు కొంతవరకు రెమెడీస్ వల్ల కొంత ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం అయినా దాంపత్యం ఏంటంటే ఒక బండికి రెండు చక్రాలు ఎట్లా ఉంటాయో భార్యాభర్తల యొక్క అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది ఒక చక్రాన్ని మనం రిపేర్ చేసిన రెండు చక్రం సరే అయినప్పుడు ఇబ్బంది పడతాం మనం కాబట్టి దయచేసి ఇద్దరి యొక్క జాతకాలను మీరు పరిశీలించాలి వివాహం కాకముందే పరిశీలించి ఉంటారేమో అని అనుకుంటున్నాను బహుశా పరిశీలించి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ముందుగా మీకు చెప్పి ఉంటే దాన్ని రెమెడీ చేసుకోవాలో చేసుకోలేదో మీకు తెలియాలి ఇది ఇప్పుడైనా ఏమి పెద్దగా మనం టైం పోయింది ఏం లేదు కాబట్టి పొరపాటు జరిగిపోయింది పది సంవత్సరాల కాలం వృధా అయినా కూడా వాళ్ళు రాబోయే రోజుల్లో సుఖ సౌఖ్య భోగభాగ్యాలతోటి వాళ్ళిద్దరు కూడా అన్యోన్య దాంపత్య జీవితంతో కలవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా
గురుగారు మరొక కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి మీ పేరు నమస్తే మేడం సందీప్ మేడం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి నేను సూర్యాపేట మేడం గురుగారు మీరు చెప్పండి సందీప్ గారు ఏం కావాలి సార్ నాకు వచ్చేసి నేను పగలం భరించవచ్చా లేదా అనేసి ఎయిట్ అవుట్ లో కుజుడు శుక్రుడు ఉన్నాడు పగలం భరించవచ్చా పగడం ధరించ పగడానికి కుజుడును శుక్రుడు ఉన్నారా ఎక్కడ ఉన్నారు లగ్నానికి ఎన్నో ఇంట్లో ఉన్నారు ఎనిమిదో ఇంట్లో ఉన్నారండి అష్టమంలో కుజుడు ఉంటే దోషకారకుడైన ఆయన ఆల్రెడీ పగడం ధరించానండి ఆ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను 10000 పదో ఇంట్లో మాత్రమే ఉన్నారు నానా మంచి మంచి ప్రశ్న అడిగావు ఈ సందర్భంగా మన హిందూ ధర్మ చాలా చూసేస్తోనే భక్తులందరూ కూడా నీ ప్రశ్న ద్వారా వాళ్ళకి ఒక సమాధానం చెప్పదలుచుకున్నాను రాళ్లకి అద్భుతమైన శక్తి ఉన్న వాడు ఆ వాస్తవం రాళ్ళని లేదు కాదు అని చెప్పడం కుదరదు ఎందువల్లంటే ఆనాడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అయినటువంటి మహానుభావైన శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేస్తున్నప్పుడు పితామహాతలిని రావణాబ్రహ్మ తీసుకొని పోయి ఆమెను బంధించినప్పుడు వారిద్దరు కూడా శుక్రదోషం ఉన్నదిగా తెలియబడింది ఆ శుక్రదోష ప్రభావం తీరేదానికి ఆ యొక్క హనుమంతుడికి ద్వారా ఆయన వజ్ర పొంగరాన్ని పంపించాడు వజ్ర పొంగరం అంటే శుక్రుడు యొక్క దోషం పోవాలంటే వజ్రం ధరించాలి వజ్రానికి సంబంధించింది దాన్నే ఆయన ఉంగరం గుర్తుగా ఆయనకు పంపించాడు ఆ గుర్తును చూశాడని మన వాళ్ళు చెప్తున్నా కానీ ఆ ఆ యొక్క శుక్రదోష పరిహారం పంపించేందుకు మన శాస్త్రాల్లో ప్రమాణంలో వాస్తవం కాకపోతే ఒకటి తెలుసుకోవాలి అవి వజ్ర వైఢూర్య మణి మాణిక్యములు అన్నారు రత్నములు అని పేరు వాటికి ఇప్పుడు వాటిని రాళ్ళు అని పిలుస్తున్నాయి ఇప్పుడు నువ్వే చెప్పావు ఏమండి రాళ్ళు ధరించడానికి ఏం చెప్పడానికి రాళ్ళు కన్నా అందువల్ల నాబోటి వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు రాళ్ళ గురించి చెప్పలేకపోతున్నాం మేము ఎందుకంటే సరైన రాళ్ళు రాని పరిస్థితులు సరైన రాళ్ళు ధరిస్తే మంచిగా జరుగుతుంది ఎంతో కొంత కానీ రాళ్ళే సరిగా రాకుండా అసలు అవి తయారీలోనే ఈ భూగర్భంలో తయారవుతాయి రాళ్ళన్నీ కూడాను ఆ భూగర్భంలో తయారయ్యే రాళ్ళకి ఉన్నటువంటి కొన్ని వేల కోట్ల రస ప్రక్రియలతోటి అవి తయారవుతే వస్తాయన్నమాట ఏది కనకపుష్యరాగం కానివ్వండి లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి గోమెదకం కానివ్వండి లేకపోతే వైఢూర్యం అంటారు పిల్లికని రాయి కానివ్వండి ఆ లేకపోతే ఇంకా డైమండ్ కానివ్వండి ఇంకా లేకపోతే మనకు నీలం సంబంధించినటువంటి ఈ రాయి ఉందన్నమాట ఏది నీలమణి అంటారు నీలమణి అంటే మన శని భగవాన్ ధరించేటువంటి దాన్ని మన అనమాట దానికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఆ రాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా భూమిలో నుంచి తయారయ్యి వస్తాయమ్మా ఆ భూమిలో తయారయ్యే దానికి మనకున్న వాతావరణ ప్రభావం వల్ల కలుషితం వల్ల కానివ్వండి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కలుషిత వాతావరణ ప్రభావం వల్ల కొంత ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి అయినా అది అంతా కూడాను పూర్వంలో ఉన్నటువంటి మడు మాణిక్యాలు రాజులుగా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా దేశాలు విదేశీ పాలు అయిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం మాత్రం మంచి వస్తున్నాయి అసలు రావడానికి వీలు లేదు కానీ ఎక్కువ కూడాను ఆర్టిఫిషియల్ రాళ్ళు వస్తున్నాయి కనుక నా బోటలు ప్రముఖ చేయలేకపోతున్నాడు అయినా ఒక వ్యక్తి రాళ్ళు ధరించడం అంటే ఒక రాయితోటి కుదరదు నానా జన్మ నక్షత్రం ప్రకారంగా ఒక రాయి ఉండాలి జన్మ రాశి ప్రకారంగా ఒక రాయి ఉండాలి లగ్నం ప్రకారంగా ఒక రాయి ఉండాలి దిశలు ఎప్పుడప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏ దశ జరుగుతుందో ఆ దశ తెలుసుకొని ఆ దశకు సంబంధించిన రాళ్ళు ఉండాలి నాలుగు రాళ్ళు వాడు ధరిస్తుండాలి అప్పుడప్పుడు దశ మాన్నప్పుడు రాయి మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఇంత తతంగం ఉంటుంది దానికి చాలా డబ్బు ఖర్చు తోడు మంచివి ఒరిజినల్గా దొరికి అవి ఏదైనా కూడా టెస్ట్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి దాంతో మనం రిపోర్ట్ తీసుకొని తీసుకోవాలని చాలా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం వల్ల నేను రాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయకుండా దాన్ని సరిపోయేటువంటిది ఆ యొక్క నవగ్రహ దేవతల యొక్క పాద పద్మ చరణములకు మనస్ఫూర్తిగా విశ్వాసంతో విశ్వసిస్తూ ఆ యొక్క దేవతామూర్తులను కనుక మనస్ఫూర్తిగా కనుక వాళ్ళని ప్రార్థించి వాళ్ళని అర్థించి వాళ్ళు అర్చించి వాళ్ళు అభిషేకించి వారి యొక్క అనుగ్రహం మేర మంచిగా మన జీవిత మార్గం జరగాలనే నా నలభై సంవత్సరాల అనుభవాన్ని రంగలించి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను దానివల్లనే మనకున్నటువంటి ప్రకాశం జిల్లా జరుమ నర్సింగోల్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక లింగరూప శనిశ్వరుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ శని భగవానికి ప్రత్యేకంగా కూడా హోమాలు చేయటం అభిషేకాలు చేయటం నిత్యం జరుగుతుంటుంది దాంట్లో నిత్యం కూడా శనీశ్వరుడికి హోమం చేస్తుంటారు అక్కడ శనీశ్వరుడికి జపం చేస్తుంటారు అట్లే రావుకేతులకు జపం చేస్తుంటారు ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా ప్రయోగాలు చేసి భక్తులకి యొక్క మనోవాంఛతో వారి విశ్వాసంతో వారి నమ్మకంతో నేను అదే చెప్తున్నాను ఎప్పుడైనా నేను చెప్పే మాటలు ఎవరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న మీ మనసుకు నేను చెప్పే మాటలు కనుక హత్తుకొని మీ మనసుకు నా మాటల్లో నిజాయితీ కనపడి విశ్వసించి విశ్వాసం కలిగితేనే నన్ను కలవండి లేకపోతే మీ మీ గురువులను కలవండి కలిసినప్పుడు నేను చెప్పే వాటిని పాటించాలనే అభిప్రాయం మీ మనసుకు వస్తేనే కలవండి ఊరికే ఏదో జ్యోతిషం చెప్పేది నేనే పనిలేదు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఏదైనా కూడా కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం కృషి చేయకుండా ఏ పని కాదు కేవలం మంత్రం కేవలం తంత్రం కేవలం యంత్రం 
లేక నా బోటి మాటలతోటి సర్వం జగన్నాథం అన్నట్టుగా తెల్లవారుతుందనే భ్రమించవద్దు సర్వం కూడా మీ చేతిలో ఉంది మీరే కష్టపడాలి మీరే చేయాలి గ్రహారాధన అయినా ఏ ఆరాధన అయినా మీ చేతితోటి మీరే ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడు తప్పనిసరిగా కూడా ఆ గ్రహదేవతలు అంటే ఏదైనా ఒక చూడండి ఒక శబ్దాన్ని కనుక వందల సార్లు పిలిచినప్పుడు దానికి ఒక శక్తి వస్తుందండి ఇది సైంటిఫిక్ రీజన్ ఒక శబ్దాన్ని కనుక మనం గట్టిగా కనుక ఓం ఓం అనో రామ్ రామ్ అనో ఏదైనా పిలవండి మీ మనసుకు తోచినట్టుగా ఏ పిలిచినా కూడా వస్తుంది అంతే ఒక మనిషిని ఎక్కువసార్లు పిలిచినప్పుడు వాడి పేరు ఎటువంటి ఆ పేరు టైట్గా ఉన్నా ఏ రకంగా కఠినంగా ఉన్నా కూడా మనం సులభతరంగా అందరం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది మీ అందరికీ తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఎంతోమంది పేర్లు కూడా ఏ రకంగా పిలుస్తారు అంటే ఆ శక్తి దానికి వస్తుంది అన్నమాట అట్లనే భగవంతుని కూడా నువ్వు ఏ గ్రహస్థితి ఆ గ్రహస్థితి పెట్టుకుని ఆ దేవుని కొలుస్తుంటే నీలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భౌతిక దేహంలో ఉన్నటువంటి కర్మేంద్రియములకు సంబంధించి నవగ్రహములకు సంబంధించి తొమ్మిది నవగ్రహాలు కూడాను స్వచ్ఛందంగా వాటిని అంతా కూడాను మంచిగా విడిపోతూ వస్తాయి కనుక దానివల్ల శుభాలు జరుగుతాను నమ్మినటు వ్యక్తిని అందుకనే గ్రహం మూలం సర్వం జగత్ గ్రహస్థితి వలనే సర్వస్థితులు కలుగుతాయి అనేటువంటి నమ్మిన వ్యక్తిని నా అనుభవాన్ని కోరించి మీకు చెప్పాను కనుక నువ్వు రాళ్ళు పెట్టుకో తప్పు లేదు కానీ ఆ రాళ్ళని టెస్ట్ చేసి సరైన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకో నాన్న డైమండ్తో ఆ యొక్క పగడం పెట్టుకోవడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు ఎందుకంటే పగడం అనేది కుజుడు సంబంధించింది డైమండ్ శుక్రుడు సంబంధించింది ఆ రెండు కలిసి అష్టములో ఉన్నాయి కాబట్టి పెట్టుకోవడం తప్పు లేదు కానీ అవి మంచివా చెడువాని చూడాలి ఎందుకంటే అష్టములో కుజుడు శుక్రుడు ఇద్దరు ఉండడం అనేది వివాహ దాంపత్య దోషాన్ని కొంచెం ఇబ్బంది అనే ఉద్దేశంతో చెప్పుంటారు కాబట్టి దాన్ని మీరు ఆచరించనానా నీకు మంచిగా జరగాలని జరుగుతుందని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆస్వాదిస్తున్నాను శుభం తల్లి సర్వం గ్రహస్థితి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది కేవలం నేను మాట్లాడుతుంది ఏ ఒక వ్యక్తులకి భక్తులకే కాదు సర్వ జీవకోటికి కూడా గ్రహానుగ్రహం మీద ఆధారపడుతుంది ఒక్క ఉదయే ఒక ఉదాహరణ తీసుకోండి ఏమండి ఎక్కడో భూ ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాల గురించి మాట్లాడతారు ఏంది అనేటువంటి భావం చేయవాకండి అసలు గ్రహాలకు నమస్కారం పెడితే ఏంటి తప్పు అనేది ముందు ప్రశ్న చేయండి అది ఏదో గురువులు చెబుతున్నారు గురువులు కేవలం ఏదో మాట కోసమే చెప్తున్నారు వాళ్ళు డబ్బు కోసం చెబుతున్నారు అనే భావాలు మనసులో రానివి అక్కడ ముందు విశ్వాసం రావాలని అందుకే నేను చెప్పిన దాంట్లో నేను చెప్పే దాంట్లో వాస్తవాలు ఉన్నాయని గుర్తించుకొని ఆ వాస్తవాన్ని మీ మనసుకు వస్తేనే మీరు ప్రయత్నం చేయండి అంతేగాని నేను ఒకటే చెబుతున్నా కృష్ణ మీరే చేయాలి మీరే అనుభవించాలి ఇచ్చేవాళ్ళు గ్రహదేవతలు తీసుకునేవాళ్ళు మీరు నడు మధ్య మేము ఊరికి అనుసంధానకర్తలు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుసంధానం ఎందుకు చేస్తామంటే రూట్ తెలియదానికి ఏదని చెప్పాలి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోవాలి డాక్టర్ గారు ముందు ఇస్తేనే ఖచ్చితంగా కూడా డాక్టర్ గారు యొక్క యోగం ఆ యొక్క వ్యక్తి ఖచ్చితంగా పచ్చి వండి తింటేనే అతను తగ్గుతుంది తప్ప డాక్టర్ మందులు రాసిన దానో ఆపరేషన్ చేసిన దానో సెట్ అవ్వదు అదంతా వాస్తవం నేను చెప్పేది కూడా అంతే వాస్తవం అన్నిటికన్నా మించి నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే దైవత్వము అనుకోండి లేకపోతే గ్రహత్వం అనుకోండి ఏది అనుకున్నా సూర్య భగవాన్ అనుగ్రహం మీద మనం సర్వజీవులు కూడాను దాని మీద పోతున్నాం కాబట్టి సూర్యనారాయణ ప్రభువుకి ద నమస్కారం పెట్టడం తప్పు ఏంటో ఆలోచించుకోండి మీరు ఒక్కటే మాట ఆలోచించండి డాక్టర్ శాస్త్రి గారు చెప్పిందే ప్రశ్నగా తీసుకోండి మీకు నమ్మితే నాతో ఫాలో అవ్వండి నమ్మబోదే మీ బిడ్డలాగా నన్ను మన్నించండి మీరు గారు మరొక కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి నానా చెప్పనా నానా ఉషారాణి సార్ మా కూతు పేరు ఏం పేరు నానా ఉషారాణి 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 అద్భుతం బ్రహ్మాండం ఉంది చెప్పు నానా ఆ మేది ఏంటంటే మన యొక్క ఉద్యోగం రానిది దాని నుంచి చేస్తున్నాము ఓ అమ్మాయికి ఉద్యోగం కోసం అడుగుతున్నావు అంతేనా వేరే కోటి వచ్చేస్తుంది ఏం ఇబ్బంది లేదు కానీ ఉషారా అని జన్మ నక్షత్రం ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు ఓన్లీ ఉషారాణి మీదనే చూసుకోవాల్సింది ఏమి లేదు నాన్న చెప్పింది రాసుకోమ్మా పెన్ను కాయితం ఉందా దగ్గర చిత్రం ఉందా ఆ రాసుకో ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రౌం సూర్యనారాయణాయ నమ సూర్య నారాయణాయ నమ అని సూర్య భగవానుడికి ఉదయమే స్నానం చేసి చక్కగా కూడాను జిల్లేడు పువ్వు దిగి వచ్చి జి ఆ యొక్క సూర్య భగవానుకి ఎదురుగా నించోని ఒక్కొక్క పువ్వు తీసి ఒక్కొక్క తట్టలో పెట్టుకొని ఒక తట్టలో పువ్వులు పెట్టుకోవాలి ఒక తట్టకు ఎంటి పెట్టుకొని ఒక పువ్వు తీసి ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆ మంత్రాన్ని చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా ఏకాగ్రతగా చేసి పక్క దాంట్లో పెడుతున్నాము నూట ఎనిమిది సార్లు పెట్టండి ఈ రకంగా ఇరవై ఒక్క రోజు చేయండి ఇరవై ఒక్క రోజు ఆ సంపూర్ణ పూలయిన తర్వాత అవకాశం ఉంటే మళ్ళా నన్ను ఇట్ని ఇదే ప్రకారంగా లైవ్లో కలిసి మాట్లాడండి లేదంటే కింద నెమ్మ నోట్ చేసుకునైనా దాని వివరాలు కలుపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయనైనా ఖచ్చితంగా మీ అమ్మాయికి ఉద్యోగం వద్దాన
शनिवार प्रपंच भयपड़ा नैक्स्ट गुरव शुक्रवार नैन ओंगोल आफी उठा विजयवाड़ी दगरे ट्रैन एक् पैसे दबूल पैसे नीत चारजी खर्च का नीस्ता मैं रिटर्न नीम चाल सतोष चुप्तना खचित ओंगोल गुरु शुक्रवार रा वे नी डेट आफ बर्तक लेदे तमल पाकल वक्पल पंलूना नी भविष्य ची नी को मत रिजल्ट वेदाचता नीमे सतोष वे फीजु नीसको नी दर नी फीजु फ्री नी फ्री चाहे गुरु शुक्रवार उ अड्रस् कंबर नोटो आ टाइम वी रा दर ओंगोल उ गुरु शुक्रवार इकड़ेमो अंत विजयवाड़ी लगे इला रेप इकने काबी गुर शुक्र इष्ट रोज राना रूपा को वो नी दर आश्चित नैन खचित नीत मत मार्ग से नीत शुभम जरगा आस्वादी शुभम गुरगर मरुक रेडी उ हेलो नमस्कार यादव फोन <laughs> 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 मन पुटींदा राजीवनगरमा గురుగర్ మరొక కాల్ రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి ఆ నమస్తే అండి మీ పేరు అండి వెంకటలక్ష్మి అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు అండి విశాఖపట్నం నుంచి అండి అమ్మ అమ్మ చెప్తాను ఇల్లు కడుతున్నాం అండి అది కొంచెం ఇబ్బందిల్లా ఉంది పూర్తి అవడం లేదండి ఏంటి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు ఇబ్బందిగా ఉంది పొది ఏమ లేదు అమ్మ నేను చెప్పిన రాసుకోమ తెల్ల ఆవాలు నల్ల జలకర తెల్ల ఆవాలు నల్ల జలకర ఈ రెండు దేని నుంచి బాగా ఫౌడర్ చేయమ్మ मंच स्वच्छम आवनी कल स्वच्छम आवनी कल पनीर दिवचे मूड़ कल दाँटे पनीर कल नीवे इतनावो आयुक्त प्रातमंत उदय सायंत्र नाब रोजू इदे प्रकार चल प्रयत्म आर्वा इन आक इंपूर्ण गृह प्रवेश पिवाल वेंकटेश्वर गारा 
రాసుకున్నావా ఇప్పుడే రెమెడీ చెప్పానమ్మా నీకు రాసుకున్నావా రాసుకోలేదా తెల్లవాళ్ళు నల్ల జీలకర్ర అవునీలో కలిపి పౌడర్ చేసి చల్లమన్నారు దాంట్లో దేంట్లో పన్నీరు పన్నీరులో కలిపి పన్నీర్లో కలిపి ఓకే అమ్మా చేయమ్మా ఖచ్చితంగా ఇల్లు అవుతుంది ఇల్లు అవుతుందనే కదా నేను చెప్పింది ఏం భయపడవాకు అభయం ఇస్తున్నాను ఏమ్మా ఏదైనా కృషితో నాస్తి పని చేయండి ముందు మనం చెప్పిన రెమెడీస్ పాటించాలి పాటిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది కాకుండా ఆగదు ఏముందా సింపుల్ పాయింట్స్ అవేం ఖర్చు పెట్టేది కాదు ఏముంది అక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మొత్తంగా వంద రూపాయలు కార్యక్రమం అది ఏదో ఒక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టమంటే బాధపడాలి ఎక్కడ పెడతాం స్వామి నువ్వు బాగా చెప్పావు ఇక్కడ కూర్చోని ఏం కాదు తల్లి అవుతుంది శుభం గురుగారు మరొక ఒకళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి హలో హలో మీ పేరండి నా పేరు మౌనిక అండి మౌనిక గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ నర్సంపేట ఓకే గురుగారు తో మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండమ్మా మా మరి గారు ఏం కావాలి చెప్ప తల్లి నా పేరు మౌనిక అండి మాకు మ్యారేజ్ నువ్వు <laughs> 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 అయ్యో అట్లా అట్లా చెప్పేది ఆయన ఎందుకు అడిగానంటే అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఏదైనా రెమెడీ చెప్పినా కూడాను ఆ దగ్గర ఉన్నప్పుడే మాత్రమే ఫలితాలు వస్తాయి తప్ప నేనేదో ఇక్కడ ఊరక నీకు రెమెడీ చెప్పాం కానీ కష్టమవుతుంది తల్లి ఇవాహం చేసేటప్పుడు చూపించలేదమ్మా మీ వారి పేరేంటి సతీష్ నీ పేరు ఏందన్నావు మౌనిక ఉత్తరాషాఢ ఒకటో పాదం నేది ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రమా ఒకటో పాదం ఆయన ఆయన నక్షత్రం ఏంది ఆయనకు తెలియదండి తెలియకుండా పేరు మీద చూసుకోవాలి మౌనిక అంటే మహా నక్షత్రం సతీష్ అంటే సతిభిషా నక్షత్రం మహా నక్షత్రం సింహరాశి సతిభిషా నక్షత్రం కుంభరాశి కుంభరాశికి అధిపతి శని భగవానుడు సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు ఈ రెండు కదా సెట్ ఎట్ అవుతుందమ్మా ఇవాహం చేసేటప్పుడు చూపించ ఇవాహం చేసేటప్పుడు చూపించలేదు తల్లి ఇది వాస్తవం కదా అవకాశం లేదే చెప్పుంటారు కదా ఏదో రెమెడీలు తప్పుందమ్మా సజెస్ కుమార్ ఏమైనా చెప్పారా అయ్య గారు అసలు మీరు అడిగారు అడగలేదు కరెక్ట్ కనుక్కోమ్మా నా అనుమానం మాత్రం కరెక్ట్ చూపించడం ఉన్నదంటే ఏదో సర్దుబాటు చేశారని అభిప్రాయం పెడుతున్నా ఎందుకంటే నీ నక్షత్రం ఉత్తరాషాల నక్షత్రం అయినప్పుడు ఆయన నక్షత్రం తెలియకుండా పెళ్లి చేశారంటే దేనిమే బేస్ చేసి చెప్పినట్టు చెప్పమ్మా అంటే నాకు తెలియదండి నేను నేను చూడలేదు అదే పోని అందుకని ఎవరం కనుక్కొని మళ్ళీ నాకు చెప్పమ్మా అదే చెప్పేది ఎప్పుడైనా పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు సంపూర్ణ విషయాలు తెలుసుకోవాలి కదమ్మా మీ వారి యొక్క జన్మ మీ వాళ్ళ మీ అమ్మా నాన్న ఏమైనా కనుక్కున్నారా రెండు సరిపోయినాయా లేదా అసలు పంచాంగం చూపించారా లేదా ఎవరం కనుక్కొని ఎవరం చేతేదని చెప్పగలని ఏమి లేకుండా చెప్తా అడిగితే కష్టం కదమ్మా చెప్పడానికి కదా తల్లి ఇతరులు కనుక్కొని నెక్స్ట్ రేపు కూడా వస్తాను కదా నేను రేపు కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడమ్మా దానికి వివరాలు చెప్తాను శుభం గురుగారు మరొక ఒకళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి హలో మీ పేరండి మురళీకృష్ణ అండి మురళీకృష్ణ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు విజయవాడ నుంచి అండి వెరీ గుడ్ మురళీకృష్ణ గారు ఏం కావాలి చెప్పండి మహానక్షత్రం అండి పరిస్థితి ఏం బాగోలేదండి మహానక్షత్రం అండి సింహరాశి అవునండి సింహరాశి వారికి ఎప్పుడు పంచమములో శని ప్రభావం విపరీతంగా నడుస్తుంది లగ్న ఆ యొక్క రాశికి వ్యయములో రాఘు ఉన్నా నాన్న కదా ఉన్నట్టుండి మానసిక ఆందోళన కలిగించడం ఉన్నట్టుండి ఏదో ఏదో చేయాలని అనే ఆతృత ఉన్నా కూడా చేయలేని పరిస్థితి కలుగుతూ ఉంటుంది అవునా అవునండి అదే పరిస్థితి ఉంది కదా నీకు అవును రైట్ దీనికి పని చేయి ముందు నువ్వు నేను చెప్పింది చెయ్యి తర్వాత ఆలోచిద్దాం నాన్న ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్తాను రెమెడీ చెయ్యి వీలైతే విజయవాడ అన్నా కాబట్టి వచ్చే శనివారం రోజు నర్సింగోలు తెలుసు కదా ఇప్పుడే చెప్పుంటారు ఎప్పుడు చదువుతుంటా నేను ప్రకాశం జిల్లా జరుమల్లి మండలం నర్సింగోలు అక్కడికి వీలవుతు వచ్చా శని భగవాన్ని పూజ చేయించుకు ఎందుకంటే పంచమ శని పంచను ఉంచడం పేరు ఉంది పంచమ శని పంచను ఉండే పంచమ స్థానం అనేది పుత్రస్థానం 
తర్వాత అన్ని రకాల విద్యాస్థానం తిరుగు తేటలు అన్నిటికి ఉపయోగపడుతున్నది దాంట్లో శని భగవాన్తో పాటు రాశాధిపతి అయినటువంటి సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడు ఎందుకు రాశాధిపతి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ధనుణు మాసం అంటాం మనం ఈ ధనుణు మాసానికి అధిపతి సూర్యభగవాను ధనస్సులో ప్రవేశిస్తేనే ధనుణు మాసం ప్రారంభమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సూర్యుడి యొక్క గమనాన్ని బట్టే అన్నీ కూడా అన్నీ కూడా చేస్తామండి మహాశివరాత్రి అయినా కూడా నా చతుర్దశి కలిగి ఉంటేనే చేయగలుగుతావు పుచ్చకా నక్షత్రం రావాలా ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి అవన్నీ వాటిని తర్వాత చెప్తాను నాన్న నీకు రెమెడీ చెప్తాను వీలైతే శనివారం వచ్చి శనిశ్రీభగుడికి అభిషేకం చేసుకో అది ఖర్చు కూడా అంతా కూడా కాదు నాన్న ఖర్చు మొత్తం కూడా ఒక ఐదు దగ్గర నుంచి వెయ్యి రూపాయలు లోపలే ఉంటుంది అక్కడ నీవే స్వయంగా స్వామి అని తాగి అభిషేకం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయినా నీవు ఇబ్బంది పడుతున్నావు కాబట్టి నీకు ముందు ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్తాను రెమెడీని పాటించు నాన్న దర్భం ఉంటుంది మీకు విజయవాడలో ఎక్కడైనా బజార్లో కూడా అమ్ముతుంటారు లేదా అయ్యగారు ఎవరిని అడిగినా చూస్తారు ఒక కట్ట దర్భ దిగు వచ్చి నెయ్యి పూ దాంట్లో నెయ్యి ఆవు నెయ్యి దిగు వచ్చేసి శుభ్రంగా దర్భని ఎండిన దర్భ తెచ్చుకో పచ్చి దర్భ నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడతావు ఎండిన దర్భ దిగు వచ్చేసి ఆ ఆవు నెయ్యితో కలిపేసి చక్కగా దాన్ని కర్పూరంతో కాల్చున్నాన బాగా గుర్తుపెట్టుకో దర్భ ఆవు నెయ్యి కర్ పచ్చ కర్పూరం ఈ మూలిటు దాన్ని శుభ్రంగా కాల్చి ఒక ఫౌడర్ లాగా వస్తుందన్న ఆ ఫౌడర్ని వస్త్రగాయం లాగా శుభ్రంగా మెత్తంగా చేసుకొని ఆ యొక్క ఫౌడర్ని అంత నీళ్ళలో వేసుకొని తలాల స్నానం చేసుకో అంటే అది కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది అంత నా పైన నల్లగా పడుతుందని భావించవాకు పవిత్రంగా ఆలోచించు దర్భ అంటే చూడండి గ్రహణం పట్టినప్పుడు కూడా పూర్వ రోజుల్లో పల్లెటూరులో వాళ్ళు వండిన పదార్థాల మీద పాలు పెరుగు నెయ్యి తేన ఇలాంటివి స్టాక్గా ఉన్నాయి చింతకాయ పచ్చడి మామిడికాయ పచ్చడి ఎల్లు అవన్నీ పచ్చడి పెట్టేవాళ్ళు కదమ్మా పూర్వం ఇప్పుడు అంటే రెడీమేడ్ దొరుకుతుంది కానీ పాపంలో కష్టపడి తిప్పి లాగి పీకి ఆ కారాలు కొట్టి గంగరవాళం చేసి పెడుతుండేవాళ్ళు ఇప్పుడంటే అంత రెమెడీ అంతా ప్యాకేజ్ ఇది ఇది నిమిట్స్ ఎంత టైము మనకు అంత ఫాస్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫాస్ట్గానే మనకు కావాల్సిన ఫాస్ట్గానే దొరుకుతున్నాయి ఫాస్ట్గానే రోగాలు కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే అంతా ఫాస్ట్ కదా మనం అంతా కూడా ఆ ఫాస్ట్ తోటి కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నా ఇప్పుడు అప్పుడు చేసేవాళ్ళు కనుక అలాగా ఇప్పుడు చేయలేని పరిస్థితి వచ్చావు కాబట్టి అట్లా మీరు భావించకుండా ఆ స్నానం చేయనా అట్లా ఆ నీళ్ళలో వేసిన తర్వాత పదకొండు సార్లు ఖచ్చితంగా నిత్యమే పోసుకో తర్వాత నువ్వు ఎన్నిసార్లు పోసుకుంటావు పోసుకునేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పు నేను చెప్పింది చెప్పు ఓం కహ కర్తవ్య సర్వరూపిణి నమ అని ఇప్పుడు నేను చెప్పింది రాసుకున్నావు కదా ఇది రాసుకుంటే పదకొండు సార్లు పోసుకుని నమస్కారం చేసుకుని తర్వాత నీ ఇష్టపకరం స్నానం చేసి బయటకు రానా నీకు అన్ని రకాలు కూడా మంచి అవుతుంది వీడియో సినిమాలు అక్కడ వద్దాను ప్రయత్నించినా నీకు శుభం జరగాలని మంచి జరగాలని ఆస్పదిస్తున్నా శుభం గురుగారు మరొక ఒకళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీ పేరు నా పేరు రేఖ అండి మా పాప అశ్విని ఇది మ్యారేజ్ గురించి అండి రైట్ మా నక్షత్రం ఏంటి మ్యారేజ్ గురించి అండి అశ్విని నమస్కారం గురుగారు అమ్మ ఓకే అమ్మా నేను అడిగింది మిమ్మల్ని అశ్విని ఇది జన్మ నక్షత్రం ఏమైనా తిరుసా లేదా నామ నక్షత్రం ప్రకారం చెప్పంటారా నామ నక్షత్రం ప్రకారమే చెప్పండి అశ్విని అంటే కృతిగా నక్షత్రం ఒకటో పాదం రాసి వచ్చేసి మేషరాశి అమ్మా మధ్యలో ఉండటాలు పక్కకు పోవటాలు వెనక్కి రావటాలు ఉండదు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏదైనా కూడాను పైకి వెనక్కి ముందుకే ఉండదమ్మా ఎప్పుడైనా నక్షత్ర ప్రమాణం చూసేటప్పుడు మనం కంప్యూటర్ లో చూసినప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తానికి వాస్తవం ఉంది మాన్యువల్ గా చూద్దానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా మీరు తల్లి హైదరాబాద్ అండి వెరీ గుడ్ అమ్మా హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను కదా నేను ఒక తల ఏముంది ఒక తల వచ్చేసి ప్రయత్నం చేయండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వీలైనంత రేపు కూడా ఉంటాను నేను వీళ్ళు వీలైతే వచ్చి కలవండి అయినా నువ్వు కలిసినా కలవపోయినా నేను మాత్రం చెప్పాల్సి చెబుతున్నాను మీకు ఆల్రెడీ గురువులను కలిసే ఉంటే ఆ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళకి రేవతి అశ్విని అని మీకు డౌట్గా చెప్పారు కాబట్టి పేరు అశ్విని అని పెట్టామంటే అసలు అశ్వినికి నక్షత్రానికి రేవతి నక్షత్రానికి సంధి కాదు అశ్విని నక్షత్రానికి నామ నక్షత్రం ప్రకారం చూసినప్పుడు కృతిగా నక్షత్రం ఒకటో పాదం మేషరాజు వస్తుంది ఇట్లా మళ్ళా రెండో థాట్సే లేదనమాట ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పింది లెక్క అనమాట అది దాని ప్రకారంగా మనం చూసినప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మాయికి మేషరాశిని చూసినప్పుడు మన దాకా కూడాను అష్టమ శని మంగళ్య స్థానంలో శని భగవానుడు ఉన్నాడమ్మా దానివల్ల వివాహానికి ఆలస్యం అవ్వడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆయన నవభాగ్య స్థానంలోకి వెళ్ళి ఉన్నాడు ప్రస్తుతం గురువు గారు ఆ యొక్క రాశికి సప్తమ స్థానంలో అద్భుతంగా ఉన్నాడు దాని కూడా అష్టమంలో గురువు కూడా యోగ కార్యక్రమంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ప్రయత్నం చేయండి అయినా చేస్తూ కూడా నేను చెప్పినట్టుగా ఒక చిన్న పని చేయండి అమ్మా దానివల్ల త్వరగా ఆ అమ్మాయికి వివాహం అవ్వడానికి ఖచ్చితమైన అవకాశం వస్తుందని నేను చూస్తున్నాను ఈ యొక్క రాశాధిపతి అయినప్పుడు కుజ భగవానుడికి వీల
అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రదర్శనలు చేయడమో లేకపోతే అక్కడ పూజ అని అడగండి అక్కడ అక్కడ వారు కూడా మీకు ఏదైనా విశేషాలు చెప్తారు దాన్ని బట్టి చేసుకోండి కందులతో కనుక చేయించడం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజ ఏం చేయించండి నవగ్రహాలు కుంజుడు కానీ చేయించండి త్వరగా అవ్వాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అయితే గ్రహస్థితులు ఇప్పుడు ఇంతమంది మీ ద్వారా అందరికీ చెప్పేదంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేటువంటి కూడాను కొంతవరకు ఉపశమనానికి ఉపయోగపడతాయమ్మ ఈ సర్వం మెల్లా గురువుగారు మీరు చెప్పారు మేము చేసాం మా పని ఏం కాలేదు గురువు చెప్పినా కూడా ఏం కాలేదు అందరిలాగా ఈయన చెప్పాడని మాత్రం మనసామాచ కర్మను అనుకోకుండా ఉండాలని మీ మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాడమ్మ మనసు ప్రతి భక్తుడు కూడా అదే మాట్లాడుకుంటున్నాడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడాను ఇప్పుడు చెప్తున్న రెమెడీస్ కొంతవరకు ఉపశమనం అంటే అర్జెంట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కనుక మనిషికి అవసరం ఎట్టు చేయాలో అప్పుడు ఈ సందర్భంలో చెప్పాల్సింది చెబుతుంది దానివల్ల ఏదైనా అద్భుతమైన యోగం పట్టిందనుకో మీ అదృష్టం మీ కృషి మీ ఫలితం నా మాట కాదు ఇది కేవలం గురువుగారు చెప్తే మాకు అయింది మీరు ఏమనుకోవాలి అంతా కూడా గ్రహాలు మొత్తం అయ్యిందని సంతోషించండి గురువుని మనస్ఫూర్తిగా మనసులో పెట్టుకుని గురువుగా భావిస్తే చాలమ్మా మాకు ఏ నమస్కారం చేయమని లేదు ఇంకోటి చేయమని లేదు నేను నేను నమస్కారం చేయించుకోవడం నాకేం పెద్ద ఇష్టం ఉండదు కానీ మీరు మీ జీవితాన్ని బాగు చేసినా ప్రయత్నం చేయమని మాత్రమే చెప్తారనమాట కానీ ఈ ప్రయత్నం చేయమ్మా వీలో అయితే కలుగుతానికి ప్రయత్నించమ్మా ఎవరైనా కింద నా నెంబర్ వస్తుందా నెంబర్ నోట్ చేసుకొని సోమమంగళ బుధవారాలు హైదరాబాద్లోనే ఉంటాను లేదు గురు శుక్రాలు ఆ ప్రాంతంలో ఇందాక విజయవాడ వాళ్ళు చెప్పినట్టు గుంటూరు విజయవాడ నెల్లూరు ప్రాంతాల నుంచి అక్కడ కలవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు లేదా నర్సింగోలో శని ఆదివారాలు నేను ఉంటాను ఆ ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో మీరు కలుగుతానికి ప్రయత్నించండి కలిసే ముందు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టి కలవండి నేను చెప్పేటువంటి మాటలకి మీకు విశ్వసించి నేను చెప్పేవి జరుగుతున్నాయని ఒక అభిప్రాయం మీ మనసుకు వస్తే నేను కలుగుతాను ప్రయత్నించండి కలిసినప్పుడు కూడాను మీరు ఏమి వచ్చి మీ చరిత్ర అంతా నాకు చెప్పద్దు వచ్చి కూర్చున్నారా సంవత్సరం నెల రోజు చెప్పండి సంవత్సరం నెల రోజు మీ దగ్గర లేదా పక్కన పెట్టండి శుభ్రంగా నీ తమల బాగులు ఒక్క పలుకులు తీసుకుని రండి నా దగ్గరికి నేను అది చూసేసి మొత్తం చదువుతా ఆ చెప్పింది మీ జీవితంలో జరిగినవి ఇంతకుముందు జరిగిన వరకు చెప్తాను నేను అంటే జరిగినవి జరుగుతున్న వరకు చెప్తాను జరగబోయే విషయాలు ఏది చెప్పడం మా వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమండి అంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చి లైఫ్ ఎట్ట ఉంటుంది అంటారు ముందు జరిగిన ఇబ్బందులు ఉన్నాయో సర్దుకోవాయా అంటే లైఫ్ ఎట్ట పెరుగుతా అంటే ఎట్లా దాన్ని చేయాల్సిన రెమెడీ చేయించి చెప్తాను రెమెడీ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఇబ్బంది ఏం లే ఇక్కడ మనకు పుండు లేసింది పుండు తగ్గాలి తగ్గేదాకా ముందు లేసి ముందు వేసిన పరిగెత్తుంది పరిగెత్తాం టేక్ ఇట్ ఈజీ దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇది ఇది పెట్టుకొని నేను ఏమవుతుందని ఆశించడం యోచించడం అంత కరెక్ట్ కాదన్న అభిప్రాయం ఇవన్నీ కూడా మీరు మరిణం చేసుకోండి తెలుసుకోండి మన అందరంగా ఒకటే ధ్యేయం మన సర్వజనులు కూడా సుఖంగా ఉండాలి ఇది ఒకటే నా కోరిక ఆ సర్వజనులు సుఖంగా ఉండాలంటే కొన్ని కొన్ని రెమెడీస్ చేయక తప్పదు ఏది మళ్ళా మళ్ళా చదువుతున్నా ఏది మనం తెచ్చి ఇవ్వమో మెయిన్గా ఇవ్వ నేను ఇవ్వను నాకు అందరిని గురించి నేను మాట్లాను కొంతమంది మహానుభావులు తెచ్చి ఇచ్చేస్తే అయిపోయేటువంటి శక్తులు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటేమో నాకు తెలియదు తల్లి ఉన్నవాళ్ళు ఉంటే వారికి బలం కూడా పాదాభందం చేయటం తప్పులే నా అభిప్రాయం ప్రకారంగా నా నలభై ఐదు జీవితంలో ఏది కూడాను మనం ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే మా దగ్గరే ఉంటుంది అసలు అంత మా దగ్గర శక్తి ఉంటే మీకు ఇస్తుంటే అసలు మేము ఎందుకు పెట్టుకోం కాబట్టి అది కాదు కరెక్ట్ కాదు మీకున్నటువంటి గ్రహస్థితిని బట్టి మీకున్నటువంటి శక్తిని బట్టి దాంట్లో ఉన్న అవరోధాన్ని దారి చూపించి ఆ దానికి మనం రెమెడీ చేసుకొని దానికి మీకు మంచి స్థితిని వచ్చేంత వరకు ఒక అనుసంధానకర్తలైనటువంటి వ్యక్తులను గ్రహదేవతలకి మీకు ఒక అనుసంధానం ఆ గ్రహదేవతలను ఎట్లా పూజించాలి మీ డ్యూటీ కాదు అది మా డ్యూటీ అది మేము దాని మీద కూర్చున్నాం మీరు ఇచ్చేటువంటి రూపాయి తీసుకుంటున్నాం మేము మేము మీ దగ్గర నుంచి ధనాన్ని దక్షిణగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ దక్షిణ పరిహారార్థం మీకు ఒక లైన్ ఇస్తున్నాం మీకు ఒక లైన్ చెబుతున్నాం దాన్ని పోవాల్సింది మీరే ఇచ్చేది గ్రహదేవతలు ఇది మనసులో పెట్టుకొని మీరు ప్రవర్తిస్తే చక్కగా మీకు మంచి మహో మహోన్నతమైనటువంటి కార్యస్థితులు జరగాలని జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నాను గురుగారు మరొక కాల రెడీగా ఉన్నారు హలో నమస్కారం అండి హలో నమస్కారం అమ్మా మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మీ పత్ర ఓకే ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి నేను గుంటూరు నుంచి అమ్మా అమ్మా చెప్పండి ఏం కావాలి చెప్పమ్మా ఆ నమస్కారం సార్ అబ్బాయి గురించి మాట్లాడాలి వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది వివాహం గురించి సార్ ఓకే నానా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పినవన్నీ విన్నారు కదా నేను బయటికి వచ్చాను సార్ అంటే ఆ ఓకే ఓకే ఆ సరే నానా బయటికి వచ్చావు నాకు అర్థం అవుతుంది బయటికి వచ్చావో నీ బాగా క్లారిటీ గా ఉంది నీ మాటలు నాకు బాగా శుద్ధంగా వినబడుతాయి ఓకే దాని గురించి కాదు నేను చెప్పిన మాటలు విన్నావు కదా అంటున్నా సార్ విన్నారా ఏం లేదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా నేను టీవీలో చెప్పిన మాట విన్నా సందేశం ఇస్తానా నీకు ఏం కావాలో చెప్తాను నేను ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన
మఠాధిపతులు పీఠాధిపతులు సాధువులు సన్యాసులు ఎంతోమంది ఏదో వైదిక ధర్మ కర్మలు ఆశ్రయించేటువంటి వారు కూడా చూస్తుంటారు టీవీలు వారు కూడా నాకు సలహాలు ఇస్తే మీరు సరిదావించి నాకు తెలిసిన దాంట్లో రెమెడీ చేసుకొని జనాలకు మనం అందిద్దాం మనం సేవిద్దాం మనం అందరికి కూడా మంచి మార్గానికి పోయేదానికి ప్రారంభిద్దాం దానివల్ల సర్వ జనులు సుఖంగా ఉంటే దేశం సుఖంగా ఉంటే సర్వలు కూడా సుఖంగా ఉండాలనేది తాపత్రయపడదాం మానవ జన్మ పుట్టి పెరిగిన తర్వాత ఆ జన్మకు ఒక సార్థకత చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది చేయద్దాం ఖచ్చితంగా చదువుతుంది మంచి మాట చెప్పారు వారు చెప్పినా అన్న ఇప్పుడు ఏం కావాలి బాబు గారికి మీ ఒక కుమారుడికి వివాహం అశ్విని నక్షత్రం అంటే మేషరాశి అవుతున్నానా సింహలగ్నం ఓకే ఓకే సరే అది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పలేని పరిస్థితి నాన్న చెప్తున్నాను కదా కంప్యూటర్ కానీ పర్వాలేదు ఇబ్బంది లేదు ఇప్పుడు మేషరాశి అని చెప్పావు బాగానే ఉంది నీకు లగ్నం చెప్పావు కాబట్టి నీకు కొండది ఐడియా ఉంటుంది ఒక్క మాట అడుగుతా అని చెప్పినాన్న ఆ లగ్నాదికి ఉన్నటువంటి చతుర్థాధిపతి కుజ భగవానుడు అవుతాడు ఆ నాలుగో ఇంటి వాడు సింహలగ్నానికి గుర్తుపెట్టుకో నాలుగో ఇంటి వాడు కుజ భగవానుడు అవుతాడు ఆ లగ్నానికి షష్టమాధిపతి అష్ట సప్తమాధిపతి అంటే ఆరో ఇల్లు ఏడో ఇల్లు వాడు శని భగవాన్ వాళ్ళిద్దరూ ఏమైనా ఎక్కడైనా కలిసి ఉన్నారని ఒక తర్వాత గమనించావా ఏమైనా చార్ట్లు ఏమైనా ఉందా చూడనా ఐడియా ఉందా సరే ఒక పని చేయనా ఇబ్బంది లేదు నీకు ఒక రెమెడీ చెప్తాను ప్రస్తుతానికి ఆ బాబుకి వివాహం కోసమే కదా నువ్వు చెప్పింది సార్ నీ ప్రయత్నం చేద్దాము వీలైతే గుంటూరు అన్నా కూడా ఒంగోలులోనే ఉంటారు రేపు గురువారం శుక్రవారం వీలైతే గుంటూరుకి ఒంగోలుకి గుంటూరు నుంచి చాలా దగ్గర ఎంత వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ప్రయాణం ఉంటుంది ఆ చార్ట్ తీసుకున్నా చూద్దాం మనం అది నువ్వు వచ్చినా రాకపోయినా గుర్తుపెట్టుకుని నెంబర్ చేసుకుని వీలు ఉన్నప్పుడు వద్దు ఈ లోపల వచ్చిన రెమెడీ చేయనా వీలైనంత వరకు అవ్వాలి అవి తీరాలి ఎందుకు అంటే మేషరాశి వారికి ఇందాకనే చెప్పే మేషరాశి కొంచెం శుభ ఫలితాలు వచ్చే టైం వచ్చింది దగ్గరికి ఆ ఫలితాల వల్ల అవ్వాలని అవుతుందని ఆశిస్తూ నా నమ్మకంతో నీకు ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్తాను ఆ రెమెడీని పాటించనా రాసుకోవాలని ఓం క్రామ్ ఓం క్రామ్ క్రీం క్రౌమ్ మమ శరవణ భవాయి నమ మమ శరవణ భవాయి నమ అని కనుక నువ్వు చక్కగా కనుక ఈ బాబు చేత ఇది రోజుకు నూట ఎనిమిది సార్లు పాటించనానా పాటిస్తూ ఆ పాటించేటప్పుడు నేను కందులు పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుంటామన్ను అట్లా కనీసం ఒక ఇరవై ఒక రోజు ఏం చేసి ఆ కందులని చూపి చక్కగా కూడా నువ్వు వండిచ్చి బాగా గుగ్గెలు వచ్చి తిరగమా తీయించి ఏ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సాధువులు కానీ ఈ మహానుభావులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పంచడం చేయించండి నీకు శుభం జరగాలని మీ బాబుకి త్వరగా వివాహం వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాను ఇంకా ఏదైనా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటే ఒక తర్వాత తీసుకుని వచ్చి చూపిస్తే నేను దాని గురించి పరిశీలించి చెప్తాను లేదా గుంటూరులో ఉన్న మహానుభావులకైనా ప్రయత్నం చేయండి కాబట్టి శుభం జరుగుతుందని మీకు ఆశిస్తూ ఇకపోతే మన యొక్క హిందూ ధర్మ ఛానల్ను వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులందరికి కూడాను యథావిధిగా కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నా రాబోయేటువంటి మరుజన్మలో ఇప్పుడు దాకా మనం తెలుసో తెలియకో ఏదో చేసాం చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు పడుతున్నాం దానికి ఏదో రెమెడీలు చేస్తున్నాం ఆ గ్రహదేవతను అర్చిస్తున్నాం సర్వదేవతను అర్చిస్తున్నారు ఎవరు ఎవరు వారు వారి మతాన్ని సంబంధించిన మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని స్వరూపంగా భావించినటువంటి దేవతలు పాద పద్మ చరణాలకు మీరు పూజిస్తున్నారు అర్చిస్తున్నారు అర్థిస్తున్నారు అభిషేకిస్తున్నారు ఎన్నో రకాలైన హోమాలు చేస్తున్నారు చండి హోమని రుద్ర హోమని ఇంకా ప్రత్యంగ్రీ హోమాలని ఇంకా సుదర్శన హోమాలని కన్యా పాశ్వత హోమాలని రకరకాలు చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా మంచిదే చేస్తూ ఉండండి భగవంతుడు అనుగ్రహం వెళ్ళవేళ్ళ మీకే ఉంటుంది ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు ఉంది అప్పుడు లేదనేది లేదు భగవంతుడితో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా వర్షిస్తూనే ఉంటాడు ఆ వర్షించడంతో మనం తీసుకునే శక్తి కోల్పోతుంటాం గ్రహాల వల్ల అందుకే గ్రహం మూలం ఇదం జగత్ అన్నాను గ్రహాలే మూలం గ్రహాలే సర్వ ఈ కలియుగంలో మానవుడి యొక్క నిత్య జీవన గమనంలో గలియుగంలో ఆ గ్రహాల వల్లనే అవుతాయి అనేది నా నలభై సంవత్సరాల అనుభవాన్ని రంగలించి మీ ముందు వస్తున్నాను నాన్న కాబట్టి చక్కగా కూడా మీరు ఈ గ్రహదేవతల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ఇందాక చెప్పాను కింద నా నెంబర్ వచ్చి నోట్ చేసుకోమని ఆ నోట్ చేసుకొని కలవాసం కలవండి లేదా మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఏం కలవండి నా దగ్గరికి రావాలని రూల్ ఏం లేదు నేను చెప్పిన మాట వినాల్సిన రూల్ ఏం లే నా దగ్గర రావాలంటే ఖచ్చితంగా కూడా కట్ట కొట్ట తెచ్చినట్టుగా ఉంటుంది నాతోటి పని అంతా కూడాను కాబట్టి దానికి ఆశించి నేను చెప్పే మాటల్లో మీకు విశ్వసించి మీ మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి రెమెడీస్ చేద్దామనే ఉద్దేశం ఉంటే అప్పుడు నాతో కలవండి మాట్లాడండి లేదంటే మీ ప్రాంతంలో గురువులనో పెద్దలనో చేయండి మీ మనస్ఫూర్తిగా చేయండి ఏదైనా ఒకటే నేను చెప్పేది ఫైనల్గా మీ యొక్క బాబుల యొక్క అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిల వాళ్ళ జీవితాన్ని సకలం చేయాలంటే పుట్టంగానే పన్నెండో సంవత్సరం ఇరవై ఐదో సంవత్సరం ముప్పై ఏడో సంవత్సరం తప్పనిసరిగా చూపించండి దానివల్ల ఫలితాలు పొందండి ద
राबोये जन्मो मी पिल ये सिद्धांत दोवे ये ग्रह दोष अवसर अंटक मुंटक सर्व जगे एवरना स्त्री पुरुष इधर वारी वार तुम्हें वारी अतमावल ने गुर्तपेको वारी वार तुम्हें वारी वारी अतमावल ने आड़पिना मगपिना तपन सलिद सी अतमाव गौरव इधर्तपेको तल तुम्हें सीवाली अतमाव गौरव चूंटे ग्रहाल अवसर ले देवत पन ना बोटे ज्योतिषेवा दूर डबूलवा एनो रकल इवन लेकिन स्वलंबन का निबड़ता शक्ति मेद अदे धर्म ने मेरू खचिंग पाटावा ना दैम धर्मा पाटी धर्मा रक्षा कदना धर्मा पाटी गुर्तपेको धर्मा मन रक्षे धर्मा रक्षण का ना धर्मा पाटिस्त धर्म पाटे तल तुम्हें ने अतमा गौरव प्रेम वाल सीवं आदपरी मेरे चयानी गुर मनस्फूर्ति प्रार्थ्चे चालू तदपरी मेरू सर्वजन प्रेम तत्व का चूँ इंका चपा चाल उ समय आसन कैक्स्ट रेप मन अन्नी विषया खरीदी गुण का मन परशी अब वर की अंदर की गुड़ा ग्रह देवत अग्रह सर्वकाल सर्वावस सर्व शुभ समय में मंजी जरगा मनस्फूर्ति को आस्वादी नमस्क ना गुरगर मा हिंदू धर्म प्रेक्षक अड़ी ना व्यक्तिगत समस्या को चक्ट परकार धन्यवाद इधी वाल व्यक्तिगत कार्यक्रम नमस्कार